마젤라 십자가 세부의 성지화 같은 거 있습니다 네, 네, 네. 여기를 왜 왔습니까 우리가? 아, 지난번에 영상에서 제가 한번 학원생 때문에 얘기를 한번 들었는데 너무 고맙게도 좀 반응이 좀 많이 잘 오, 많이 와가지고 감사한 마음에 네. 좀 이걸 내가 한번 그러면은 어. 좀 감사한 마음으로 한번 설명을 좀 한번 해야겠다라고 어. 자청을 했습니다. 어. <웃음> 이런 식으로 이렇게 돼 있었죠. 한 10월까지는 안에까지 들어갈 수 있을 겁니다. 지금은 네. 신월룽이라고 필리핀 최대도 이제 명절이 오죠. 예, 필리핀 최대 명절인데. 이제 그때 이제 나중에 이제 그때 이제 다 이거 기원을 담아서 초를 다또 하늘에 또 소원을 담아서 올리, 올리는 겁니다. 아, you know him? Yeah. Oh, guide, oh, oh, people guide. Oh, oh, but I didn't get it. 왜냐, 그러면. 자, 여기 우리 설명을 해드릴게요. 뭐, 또 부가적인 설명을 할 건데, 오늘 파이브. 보시면은. 이렇게 초를 팔아요. 그리고 여기 다 던져놨잖아요. 네. 필리핀 사람들이 어, 이제 캐돌릭이 어떤 개념이냐 그러면 이게 의미가 있어요. 의미가 초의 색깔에 따라서 어, 소망하는 기원을 하는 게 색깔에 따라서 이게 많이 들어보신 것 같죠? 느끼는 거 있어요. 불교 신자분들 많이 아시죠? 우리 한국에서. 그래서 한국에서도 불교 같은 경우는 뭐 민간 신앙 토테미즘 같은 게 이렇게 어, 그렇게 유화가 유화가 돼가지고 뭐 예를 들어서 빨간 거는 건강 뭐 이런 식 아. 이런 거는 뭐 시험이나 이런 거 합격해 달라는 의미 음. 뭐 이거는 이게 석세스도 성공을 아. 의미하는 거고 아. 이런 의미가 담겨져 있는 거예요 그래서 이걸 이렇게 담아 가지고 기원을 해요 그래서 이거를 어 기원을 해서 불을 지키면 이 연기에 실려서 하늘에 이렇게 전달된다 라는 의미를 가지고 있습니다 그래서 제가 꼭 와오면 손님들 오면은 요걸 하나씩 사 가지고 이렇게 나눠 줬었어요 아. 근데, 근데 이렇게 그렇게만 하면 더, 어, 더 의미 있는 게 뭐냐 그러면 이분이 여기 손잘 이루어지라고 어. 주술 같은 걸또 입혀주는 거예요. 아. 보여드릴게요. 아 그래? 패밀리 네임 강. 칼 패밀리. 상한한 사만 사나 칼스피드 산토. 비바 신요 산토 니뇨 히스루스 마마 메리 할렛 파살라마 사마비냐 칼 패밀리. 파살라마 테니 신요 산토 니뇨. 나이카 마가 파나라미 마가 반세랑 패밀리. 오반 세랑 토리 스가이 신요 산토 니뇨. 세랑 팍 트래블 나 세임 시라. 세양 워크 나 사크세스풀 자 신요 산토 니뇨. 굿 헬 굿 잡 앤 하피 패밀리. 비바. Bit Junior, Carl Family, Senior Santonino. Sama dan Sama Hans, Anak, Hans, 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 어떤 방식으로 하냐면 얘네 이 사람들 자, 자, 가지고 있던 그런 사모니즘과 융화가 된 거예요 캐돌리기 캐돌리기 예 그러다 보니까 필리핀만의 독특한 캐돌리 문화가 나오는 겁니다 그래서 아까 보셨듯이 그런 개념으로 사모니즘이 융화가 되면서 이렇게 진행이 돼요 자 그래서 필리핀의 캐돌릭을 오시면 자꾸 좀 이상하게 보시는 경우가 많아요. 그래서 또 대표적인 게저 성당 안에 있죠? 음, 산토니뇨. 산토니뇨. 그렇죠. 저게 이제 산토니뇨 성당이에요. 예, 아기 예수상. 아기 예수상. 예. 필리핀에서는 수호신과 같은 존재고요. 그 신월록이라고 그러죠. 필리핀 1월 달에 있는 셋째 주일날 이제 이 엄청난 축제인데 축제. 그날 밖에 나오시는 거예요. <웃음> 나오시는 예, 그날 거예요? 그날 유입이 저희 계시는데 예. 최초의 아기 예수상이라고 그러는데 예. 와서 만지고 키스하고 그러죠. 음, 그러니까 그치. 적극적 캐돌릭이라고 그래요. 필리핀에서의 캐돌릭을 적극적 캐돌릭. 신에게 그냥 멀리서 바라보고 이럴 게 아니고 와서 직접, 어, 직접 만지고, 만지고 대화도 하고, 하고. 네. 그렇게 하는 직접적이 그러니까 신앙심을 직접적으로 많이 표현한다고 보시면 돼요. 음. 한국인들이 보면 그좀 주술적인 느낌이다라는 것도 생각하실 건데 제가 보는 거는 그렇게 평가를 하고 직접 적극적 캐돌릭이다. 그래서. 본인의 신앙을 적극적으로 표현하는 어, 저희 유리배에서 1월달 셋째 주요 신을때 나오셔가지고 이 세부를 한 바퀴 쫙 도시면서 돌문으로 인해서 자 필리핀에 자연재 세부가 자연재가 없어요 대부분 한국분들이 아시는 필리핀의 자연재는 다 마닐라 쪽 위에요 루존섬 이쪽 북쪽 지역이고 네, 그쪽으로 세부는 좀 많이 거의 자연재가 없는 섬으로 유명합니다 자그 이유가 왜 그러냐 그러면 대다수가 우리 아기 예수상이 매년 나오셔서 
이 땅이 축복을 하기 때문에 여기는 자연재 같고 어, 그래도 필리핀 지역에서는 부유하게 지냈던 이렇게 평가를 하고 있는 게 우리 또 아기의 상 지금 마리, 마리아상 보시죠? 손이 음. 어떻게 돼 있어요? 자세히 보세요 여러분 다 달았죠? 어 그러네 대다수가 기우들하고 다 만져요 보시면은 이것도 이렇게 보세요 폼도 흔들죠? 유리 경우 똑똑똑하게 돼요 다 만지잖아요 네, 만지면서, 만지. 만지면서 또 이렇게 이거 뜯어집니다 뭐냐 그러면 나를 좀 봐주세요 이렇게 그러니까 아주 어떻게 보면 되게 천진난만한 종교관 여기가 뭐 제일 오래된 성당으로 알고 있는 그게 아니고 저쪽이에요 저기 우리 저기 성당이 또 하나가 있어요 아, 저게 이제 제일, 제일 먼저 먼저 세워진 성당이에요 근데 문제가 산토니니 성당 안에 산토니니가 계시기 때문에 의미교가 많이 되어서 우리나라 따지면 여기가 대성당 그치? 명동 대성당이고 아. 네, 여기가 세부에서 제일 오래된 성당 아, 세부에서 제일 네, 오래된 세부에서 지금 제일 오래된 성당입니다 제가 다니는 성당 아 여기 네. 아 여기 다녀? 네 여기도 다녔죠 어... 네, 여기가 태경이가 세례받은 네, 성당이구나 니가 네. 좀 우리 건이 그러면 대부 좀 해줘라 캐돌이 아니시죠? 건이 나는 아닌데 형수가 캐돌릭이잖아 집안이 완전 캐돌릭 집안이야 아, 그래요? 그래서 받으셨나요? 형수는 다 받았지 아니요 우리 건이 건이 아직 안 받았지 아 그러면 나중에 밥주 좀 한번 세례받으실 건가요? 어 니가 대부 좀 해줘 뭐. 어, 종소리가 참 뭐라 그럴까 이렇게 좀 이렇게 정, 어, 정, 정신을 맑게 해주는 지금 여러분께서는 세부에서 제일 오래된 성당의 종소리를 듣고 계십니다 저 종이 진짜로 울리고 있는 거예요 지금 움직여서 종을 진짜로 이렇게 치고 있는 겁니다 지금 제그 당시에 지어졌던 기둥 양쪽에 이렇게 기둥이 있고요 그럼 이제 다음 다음에 목적지는 예, 필리핀에 어떻게 보면 짧게 그냥 역사를 한번 설명할 수 있는 어, 뭐 산페드로 뭐, 요새 그렇죠 산페드로 가면은 이제 어. 우리 아까 전에 잠깐 언급했던 이제 마젤란에 뭐 마젤란이 왔던 거 그다음 우리 레가스피 제독이 왔던 거 이런 거를 가볍게 사진 보면서 설명드릴 수 있을 것 같아요 어, 어떻게 그러면 뭐 그쪽으로 우리 순간 이동을 좀 한번 네. 순간 이동 할까 <웃음> 순간 이동 하나 둘셋 자 저희는 폴 산페드로 예. 요새로 왔습니다 예. 음, 여기가 바로 그또 하나의 유적지 근데 문이, 문이 자, 잠기, 자, 잠긴 것 같은데? 문이? 아 원래 이렇게 들어가는 건데 이렇게 한번 보여주세요 옆쪽으로 사진이 이렇게 걸려져 있잖아요 저걸 어. 보면서 설명을 좀 드리는 거거든요 그러니까 그치 네, 역사적인 뭐 이런 내용이나 여기, 이런 거를 어, 여기에서 원래 우리가 네. 안에서 설명을 드리는 곳이거든요 네. 근데 그 문... 안에도 이제 들어가서 이제 한 바퀴 도는데 문이 잠겼네 네. 자 여기 뭐 어디냐 그러면 산페드 요새 그래서 지금 현존하고 있는 필리핀 스페인의 요새 최 가장 오래된 요새입니다 음. 일단 식민지 요새로서 이제 가장 오래된 요새고 또 잠깐 얘기 드리면 뭐 세부의 유일한 또 터널이죠 어 저기 네 터널 네, 저쪽에서 들어오는데 여기를 간통하고 있습니다 이거 우리나라에서 같으면 말도 안 되는 얘기예요 그죠? 유적지를 네, 유적지 바로 밑으로 어. 터널을 뚫었다는 거 필리핀 사람들이 또 하나의 문제가 역사 개념이 없어요 와. 네, 내가 우리 애기 엄마한테도 물어보고 그러면은 오히려 필리핀 역사는 제가 더 많이 알 거예요 우리 애기 엄마보다 나도 이 생각은 많이 안 했어. 그러니까 나도 네. 그럼 나도 그 역사관이 없는 거네. 아, 그기보다는 이제 관심이 별로 없었던 거죠. 아니 근데 하게 이 유적지를 바로 관통을 네. 시켜서 네. 이쪽으로 이렇게 네. 나가는 터널을 네. 뚫어 버렸다는 거. 그걸 허가를 해 줬다는 거. 네. 실제로 인구 비율로 가장 많 넓은 지역이면서 가장 넓고 가장 많은 사람들이 쓰는 언어는 실제는 비사야라는 비사야지. 거예요. 왜냐? 종교가 퍼져 나가려면 뭘 통해야 되겠어요? 언어. 언어가 있어야 되겠죠. 음. 그러다 보니 가장 넓은 지역에 세부 언어가 통용이 되, 
계기가 또 종교라는 거고요. 필리핀의 세부는 어떻게 보면은 고수도죠. 제일 처음으로 이제 개발됐던 그랬던. 제일 저기고 필리핀 세부 사람이나 마닐라 사람이나 같은 인종이 아니겠죠. 레가스피 제독이 여기 와서 스페인 군대와 필리핀 원주민들과 연합군을 결성을 해서 지금의 루존 마닐라 섬을 점령하는 겁니다. 그래서 실제로도 마닐라 쪽의 지배 세력을 세부 토착민이었다고 보시면 돼요. 그치. 예, 그렇게 보시면 돼요. 올해 333년 동안을 필리핀이 스페인의 지배를 받았다는 라 거면 이거 대단한 거예요. 그럼. 그 대서양과 태평양을 가로질러서 여길 통치했다. 어, 이거는 예, 내가 제독인데 자 실제로 그걸 가능하게 한게 뭐냐 그러면 중간에 멕시코가 껴 있다라는 겁니다. 그래서 실제 대서양을 건너서 스페인이 멕시코를 통과하면 멕시코가 태평양을 건너서 필리핀을 통과했다라고 보시면 돼요. 그래서 그그 그 기반을 만든 또 장군님. 최초의 조, 제독입니다. 제독님. 네. 아 여기도 또 틱톡을 이렇게 찍네. 아참 필리핀 사람들 이런 거 찍는 거 좋아해. 아 역사에 좀 초점 만아 주세요, 보이? 좀 아쉬운 아, 문을 어. 예, 문을 닫아가지고 어. 다음에 기회가 되면 어. 또, 또 설명을 한번 또 안에 들어가서 설명을 좀 드릴 거고 어. 실제로는 좀 많은 얘기를 좀 하고 싶은데 뭐 영상이 너무 또 길어지면 또 지루한 감도 있고 어. 그러니까 그 추가적인 거는 좀 시간이 되거나 아니면 나중에. 하늘길 열릴 어. 거니까 도망가 하늘길 열리니까 네. 놀러 오셔서 네. 저, 저와 은원장과 함께 이런 투어도 하면서 네. 어, 즐겁게 한번 또 필리핀 생활을 세부 생활을 한번 해보시자고요 저희는 어, 또 은원장이 좀 이렇게 얘기를 했더니 배가 좀 고프다고 그래서 조금 이제 먹으러 이동을 하도록 하겠습니다 자 순대국 오늘 또 열심히 투어를 시켜주고 또 배고프다고 그래서 저희 순대국 먹으러 아 오랜만에 또 순대국입니다. 야 순대국. 내 생각에 또 배운 게그 도둑질이라고 또내 생각에 또 그런 걸로 조금이나마 감사한 마음 좀 표현하려고 한 건데 뭐 일단은 요번 저번에 또 그렇게 말씀을 드렸더니 그래도 뭔가 다 그전보다는 좀 많은 성원이 있어가지고 나름의 힘이 좀 됐는데 아직까지는 또 우리가 이투배달에서 그렇게 수익을 솔직히 뭐 많이 솔직히는 예 그러다 보니까 이제 앞으로는 또더 열심히 하려는 생각이니까 그러려면 아무래도 또 경제적인 게좀 해결이 돼야 되다 보니까 나 알게 모르게 또 이렇게 좀 부탁도 드리고 예 최대한 열심히 할 거니까 뭐좀더좀 좀 조금만 더 예, 예. 조금만 더 부탁드립니다 <웃음> 하나, 둘, 셋. 어? 야, 배가 다안 나? 배가 다안 나? 야, 그래도 너 한다. 난안할줄 알았는데. 아, 오는 만. 감사한 마음에. 네, 감사한 마음에. 어, 지금. 이 평상시에 제가 시키면 절대 안 하거든요. 